assalamu alaikum and welcome to my channel today we will study that how we isolate egg yolk from cholesterol first of all we will study that what is the cholesterol it is basically a type of lipid sterol ye ek organic molecule hota hai jo ki lipids se milke bana hota hai cholesterol is basically biosynthesized by all animal cells aur kuch cell animal ki cell membrane mein paaye jate hain iske components cholesterol basically yellowish crystalline solid hote hain This is the structure of cholesterol. It shows that it is an organic molecule because it contains carbon, hydrogen. Basically, we will get cholesterol from organ meats, like in beef or gya, chicken or gya, from eggs, chimps, yani ke jhingo vagera me, a lot of mountain meat, fresh milk, and fishes. Now we will study that why should we lower our cholesterol level. रिसर्चेज और एविडेंसेज जो हैं वो इस बात की निशानदी करते हैं इंडिकेट करती हैं कि कोलेस्ट्रोल का इंक्रीज़ लेवल अगर हम हाई कोलेस्ट्रोल इंटेक करें देन क्या होता है कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं इस डिज़ीज़ ब्लड का जो फ्लो है वो सही तरह से नहीं होता ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं एथ्रोस्कैलोसिस जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक और के चांसेज़ ज़्यादा हो जाते हैं स्ट्रोक हो जाता है ट्रांसजेंट इस्केमिक अटैक हो सकता है जिसको हम लोग मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं अब ऐसा क्यों होता है कि क्यों हमें हार्ट अटैक या इस तरह के स्ट्रोक जो है वो कोलेस्ट्रोल लेवल की वजह से कैसे होते हैं बेसिकली क्या होता है कि आर्टरीज के वॉल्स में कोलेस्ट्रोल जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो फिलअप हो जाती हैं कोलेस्ट्रोल से और ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है यानी कि जो ब्लड जा रहा होता है हमारे हार्ट की तरफ उसका फ्लो जो है वो रुक जाता है दोस्तों ये होता है कि जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ब्लड जो है वो उसके क्लॉट्स बना स्टार्ट कर देंगे तो बॉडीज़ के डिफरेंट आर्टरीज की जगह पे जो है वो कोलेस्ट्रोल जो है वो ब्लड क्लॉट्स भी बनाता है जिस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बनते हैं कोलेस्ट्रोल हा, हाई लेवल कोलेस्ट्रोल की वजह से आर्टरीज में जब कोलेस्ट्रोल जो है वो जम जाता है तो ये क्या करता है इंक्रीज कर देता है जिसको डिफरेंट डिजीज़ को जिस वजह से हमारे चेस्ट पेन या दूसरी स्ट्रेस जो हैं वो अफेक्ट होती है लाइक हमारी फिजिकल एक्टिविटीज मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है नाउ वी विल स्टडी एट वाट आर द टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली अ ब्लड प्रोटीन है वेन टू यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स विल बी कम्बाइंड दैन दे फॉर्म लिपो प्रोटीन्स नाउ द टू मेन टाइप्स ऑफ लिपो प्रोटीन वन इज द एच डी एल एंड अदर इज द एल डी एल एच डी एल मीन्स हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स एंड एल डी एल मीन लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स का फंक्शन ये है कि कोलेस्ट्रॉल को सेल से दूर लेके जाती हैं और लीवर में वापस भेजती हैं लीवर में जाके या तो कोलेस्ट्रॉल टूट जाएगा और पास ऑफ टू द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स क्या की वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में स्टे नहीं करता ना ही आर्टरीज की वॉल में रेगुलेट करता है जिसकी वजह से हम लोग हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं अगर इसकी हाई अमाउंट भी हो जाए बॉडी में तो ये बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं करती क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कोगुलेट करने जमा होने से बचाती है बट इन केस ऑफ लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स क्या करती हैं कोलेस्ट्रॉल को सेल की तरफ लेके जाती हैं जब इनको जरूरत पड़ती है लेकिन अगर टू मच कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस्तेमाल की जाए सेल अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ये आर्टरीज की वाल में जमना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आर्टरीज में कोगुलेट कोगुलेशन या बिल्डअप होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारी डिजीज होती हैं लाइक चेस्ट पेन हो सकती है हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं इसी वजह से एल डी एल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं नाउ वी विल मूव टूअर आवर एक्सपेरिमेंट डेट हाउ वी आइसोलेट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एग योग एज वी नाउ डेट हैन एग इज़ कम्पोज ऑफ एग वाइट एंड एग योग एग वाइट में एल्ब्यूमिन होता है जबकि एग योग में लिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स में आ जाता है कोलेस्ट्रोल अब एग योग में फाइव परसेंट कोलेस्ट्रोल होता है ट्वेंटी एट परसेंट फॉस्फोलिपिड होते हैं एंड सिक्सटी सिक्स परसेंट ग्लिसराइड्स होते हैं अब हम पढ़ेंगे कि एग योग में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं फ्रेश एग योग इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एग योग में फिफ्टी पानी होता है थर्टी लिपिड्स होते हैं सेवनटीन प्रोटीन्स पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स और वन मिनरल्स होते हैं अब कौन कौन से मटेरियल और एजेंट्स हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वी विल रिक्वायर एसीटोन आइस वाटर बाथ एलर्मी फ्लास्क फनल फिल्टर पेपर एंड टू फिफ्टी एम बीकर इन दिस प्रिंसिपल वी विल स्टडी डैट इन विच सॉल्वेंट कोलेस्ट्रॉल इज इजीली सोलिबल एसीटोन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ईजिली भी सोलिबल हो जाता है लेकिन जो कम्प्लेक्स लिपिड होते हैं 
लाइक जो मोर देन वन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं हायर लिपिड होते हैं वो के एसिटोन में इनसॉलिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सिंपलेस्ट स्मॉल कीटोन है कलरलेस होता है हाईली वॉलेटाइल यानी कि बहुत ज़्यादा इवेपरेट इवेपरेशन अगर हम इसको ओपन एयर में रख देते हैं विदाउट कवरिंग इस फेस देन क्या होता है इजीली वेपोरेट हो जाता है फ्लेमरेबल लिक्विड होता है और इसकी स्मेल है वो पंजेंट होती है नाउ वी विल मूव टूवर प्रोसीजर फर्स्ट जो स्टेप वी विल टेक दैट इज एक्सट्रक्शन एक्सट्रक्शन में क्या होगा कि हम लोग एग लेंगे और उसमें से वाइट पार्ट को ला कर देंगे और योग को ला कर देंगे योग को मैशअप करेंगे फिफ्टी एम वीकर लेंगे उसमें हम लोग एग योग डालेंगे और उसको मैश करेंगे अब मैश एग में हम लोग ट्वेंटी फाइव एम एल एसीटोन ऐड करेंगे और उसको स्टीर करेंगे ड्यूरिंग स्टीरिंग जो है वो प्रेसिपिटेट बना स्टार्ट हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल के स्टीरिंग के बाद हम लोग इसको कुछ देर के लिए रख देंगे वैन वी अलाउ दैम आफ्टर सम टाइम लेयर्स ऑफ एसीटोन एंड कोलेस्ट्रॉल विल भी सेपरेट आउट तो हम क्या करेंगे जो एसीटोन की अपर लेयर आई होगी उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे और उसको अलर्मी फ्लास्क में ऐड कर देंगे और उसको कवर कर देंगे ताकि वो एपरेट ना हो जाए अब जो हमारे पास सॉलिड फेस आ गई है कोलेस्ट्रॉल की उसमें अगेन हम लोग ट्वेंटी फाइव एम एल एसीटोन ऐड करेंगे अगेन उसको स्टेट करेंगे और उसमें से दोबारा से जो एसीटोन है वो सेपरेट आउट कर लेंगे इसी प्रोसेस को दो से तीन बार रिपीट करने के बाद जो एसीटोन आएगा उसको हम लोग एक फ्लास्क में अलग कर लेंगे और जो सॉलिड पार्ट आएगा उसको एक अलग बिकर में सेपरेट आउट कर लेंगे सेकेंड स्टेप जो है वो आइसोलेशन है एक फनल लेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे और जो 50 एम एम एक्स्ट्रैक्ट में हमारा एसीटोन का आया है उसको एक बीकर में फिल्टर कर लेंगे अब बीकर जिसमें एसीटोन प्रेजेंट है उसको हम लोग स्टीम बाथ में रखेंगे या हॉट प्लेट में रखेंगे ड्राई होने के लिए जब एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास 100 एम एक्सट्रैक्ट रह जाएगा तो हम उसको हॉट प्लेट से उतार लेंगे उसको थोड़ी देर कोल्ड डाउन होने के लिए रख देंगे देन वी विल सी डेट वाइट प्रेसिपरेट विल बी फॉर्म प्लास्ट को आइस बार से अलग कर लेंगे और लिक्विड फेस को अलग कर देंगे नाउ द थर्ड स्टेप इज प्यूरिफिकेशन अब हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल के येलो प्रेसिपिटेट बने हैं उसमें हम लोग 15 एम एल एसीटोन ऐड करेंगे उसको स्टेट करेंगे और रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे अब हम लोग फनल लेंगे और एक बीकर लेंगे और इसको फिल्टर आउट करेंगे करने के बाद जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उनको अलग कर देंगे और एसीटोन को वेपरेट होने के लिए रख देंगे जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बने हैं उनको सेपरेट आउट कर लेंगे उनको ड्राई करेंगे और उनको प्रिजर्व कर लेंगे डेट्स आल अबाउट द प्रोसीजर डेट हाउ वी आइसोलेट कोलेस्ट्रॉल फ्राम एग योग होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इफ़ यस देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो थैंक यू एंड लाफिज़